Polisi datang ke sana, masyarakat yang awalnya menjaga jarak takut ada masalah atau apa, tapi dengan kehadiran kita di sana, oh ini pak, ini sekarang polisi jadi santri semua pak, oh bukan dia jadi santri pak, ini memang tugas polisi pak, aman maulana mungkat pak, <tuh> ya, kan? jadi alhamdulillah wa syukurillah selama satu tahun tiga bulan saya nganggur pak di sana, tidak ada kerjaan, karena tugasnya kasat sirsa itu nangkepi orang penjahat, tapi di sana tidak ada penjahat pak, bingung kita juga, karena <tuh> anggaran banyak dikembalikan, anggaran-anggaran kita banyak dikembalikan ke negara karena tidak bisa terserap, tidak bisa digunakan, negara diuntungkan, dengan adanya kerja dakwah ini ternyata bisa me- menguntungkan negara dari sisi ekonominya Pak. Kalau tidak ada, dana tidak terserap kita kembalikan kepada negara, bisa digunakan untuk kebutuhannya Pak. Nah ini sangat luar biasa inilah impact dan dampak ketika polisi mau berdakwah Pak. Bagaimana program yang dilakukan oleh Pak Kapolres pada saat itu setiap Sabtu hari Jumat itu sudah dikeluarkan. Truk di Maluku Utara memang sudah hidup dakwah Pak. Dakwah itu hidup bukan dari pimpinannya tetapi dari bawah, dari para anggotanya sudah sudah terkadar semuanya. Jadi siapapun pimpinannya di sana, ganti pimpinan, ganti Kapolda, ganti Kapolres, dakwah itu sudah di anggota kepolisian sudah jalan. Luar biasa. Polisinya di sana sudah otomatis setiap hari mereka silaturahmi tidak hanya dari Babin Kaptimas tadi jaga reserse segala macamnya. Mereka keluar, jalan, silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi itu tadi. Iman ini kan setiap hari harus dicas. Kalau nggak dibuat suasana iman, iman kita nanti yang turun, Pak. Adalah <laughs> setiap apel pagi, akhir itu saya ajak untuk rekan-rekan semuanya memakmurkan masjid. Ketika azan berkumandang, tinggalkan semuanya, Pak. Dunia sementara akhirat saya selama lama. Sejalan dengan program Pak Kapolda yang saat ini, Pak Tony Harmanto, Alhamdulillah wa syukurillah, beliau istiqomah. Jadi beliau memerintahkan seluruh jajaran Polda Jawa Timur ketika azan berkumandang tinggalkan semuanya, ya. ambil air wudhu sholat di sana. Saya mengajak kepada seluruh anggota Polres Sumeneb juga, ya dalam setiap apel pagi saya ingatkan ya. azan berkumandang tinggalkan semuanya, ambil wudhu sholat kita berjamaah di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertemu dengan tamu-tamu oleh tamu-tamu yang sudah keluar di jalan Allah. Assalamualaikum. Di eh, satu hari keluar di jalan Allah itu pahalanya 70 tahun. Oh, Allah. Dan ketika dia sedang keluar di jalan Allah, tubuh-tubu yang menempel ini namanya akan menjadi oh, tamai dari tamu Dan juga Nah, benar yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi bahwa saya nanti silaturahmi ini yang nanti akan menjadi kerjaannya ahli surga. Amin. Jadi ahli surga itu pada akhirnya nanti kerjanya itu hanya dua, berjima dengan istri mereka dan yang kedua adalah silaturahmi. Nah, silaturahmi ini akan saling mengunjungi-unjungi, Pak. Tidak ada lagi nanti istilahnya amal salat segala macam amal sudah ditutup, Pak. Kita capek cuma di dunia saja, Pak. Amal. Di akhirat kita tinggal menikmati amal-amal kita semua. Yang, yang tinggal yang tinggal amal itu adalah memang hanya silaturahmi dengan silaturahmi nanti kita akan saling berkenalan dan salah satu keuntungan kita bertemu apa dekat dengan para ulama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah dan nanti akan saling tanya kita pada suatu hari nanti pada saat di akhirat nah, Pak itu kemana ini oh masih di sana apa akan minta bersama Allah ya Allah dulu kita sama-sama kita jadi saksi kita hadir di masjid ini semuanya membicarakan kebesaran Allah, bicara tentang majelis-majelis Allah, ya nanti kalau memang masih nyangkut di mana, tolong. Amin. <laughs> Itulah yang 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 pernah disampaikan oleh para ulama-ulama pada saat saya juga pernah keluar. Pak. Alhamdulillah saya juga pernah keluar tiga hari, ya uh, kebetulan saya juga tiga tahun sebelumnya saya di Jakarta di Masjid PTIK, halak saya di PTIK, dan saat itu memang uh, di sana mujahadahnya sangat kuat karena memang eh, cuma dua orang pada saat itu Pak. Saya hmm. sekarang dengan saya pindah tinggal satu orang. Ya kita berjuang bagaimana kita menghidupkan amal agama di sana. Hmm. Lima, lima amal kita mamurkan masjid pada saat itu jauhlah satu, jauhlah dua. Kemudian juga musyawarah ya walaupun cuma dua orang ya kita laksanakan terus. Hmm. Dan saya juga pernah punya pengalaman Pak pada saat saya eh, berdinas di Halmahera Pak. Almahera di sana itu memang programnya adalah kita buat program polisi silaturahmi. Hmm. Jadi setiap hari, setiap pagi setelah apel pagi, ya kita laksanakan silaturahmi minimal tujuh rumah, Pak. 
tujuh rumah semuanya mulai dari wakapore kapores wakapores kabak kasat semuanya kita keluar silaturahmi ya karena inilah yang sering dilakukan oleh baginda nabi besar muhammad saw oh. datang ke rumah-rumah ketuk rumah-rumah ya tidak lain adalah mengajak kepada allah subhanahu wa taala bicara tentang kebesaran allah di sana itu ya nah, itulah yang kita lakukan pada saat itu ya tujuh rumah setiap hari kita diwajibkan pak ya kan datang itu ketuk pintu semuanya nah itu orang sana kan kaget pak loh ada apa pak polisi pak datang ke sini pak ya, orang tahunya kalau sudah didatangi polisi pasti ada masalah pak iya <laughs> betul ya kita ini pasti oh ini pasti ada masalah saya pasti punya dosa saya ini pasti punya salah oh tidak ada terada pak ya kita di sini mau orang di sini mau silaturahmi pak silaturahmi duduk kita pak duduk sini ya kita sampaikan apa bicara bicara dulu ya awal hobinya dia apa segala macamnya dia nah, kemudian baru kita masukkan dengan uh, program-program kita pak kita di sini silaturahmi ya bukan mau cari apa mau cari perampok atau apa ya tidak ada salah dari bapak ya semata-mata kita untuk mengajak kepada kebaikan Jadi awalnya kita itu dulu Pak, gak langsung pada Nah kemudian ketika asal, asal berkumandang Pak, kita ajak Pak, ayo kita sholat Nah itu istrinya banyak ngomong Pak, Pak itu ajak saya uh, tara pernah sholat ke masjid Pak dia Pak Tara tahu masjid, tidak tahu masjid Tara tahu masjid Pak itu Pak, itu nakal itu Pak suami saya Pak Masa Allah. Wah, Itu gimana, gimana Pak, ada yang mau ke masjid berangkat Pak cuma pakai celana pendek Pak. Itu kan berarti menandakan ya, itu, itu salah kita semua Pak Masa benar, salah kita semua Pak itu Pak Jadi salah kita bahwa agama tidak sampai ke sana Pak Nah, ini kita ajarkan pada saat itu. Ya sudah, ayo kita ayo kita masjid, Pak. Pak, saya tak pernah masuk masjid, Pak. Kan tatunya ada yang ya rata-rata sana nelayan, Pak. Jadi ada yang pakai tatu segala macam. Ini kita tatuan, Pak. Nah, enggak apa-apa, ya. Kalau orang biasa, ya, salat di masjid itu ya biasa. Tapi kalau orang bertatu masuk masjid, nah itu baru luar biasa, Pak. Saya gitu kan gitu. Oh iya, betul, Pak. Ya, kita kita aja, Pak. Ya. Kita ajak hari itu ya, kita ajak ke masjid nanti di sana ada majelis pak. Kita di sana ada majelis sudah disiapkan. Biasanya setiap hari gantian pak. Ada wakapores, kemudian kab, eh, kabak kasat ya, yang buat majelis-majelis sana. Nah, ini alhamdulillah pak. Jadi setiap hari tujuh rumah minimal. Baru setelah itu kita masuk kembali ke kantor ya kita eh, evaluasi kegiatan. Baru kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di kantor. Alhamdulillah. Selama saya menjabat kasat reskim di sana, Pak, itu satu bulan itu kejadian tindak pidana itu hanya satu, Pak. Hmm. Ya. Padahal sebelumnya itu tidak pidana kejadian banyak, itu hanya satu, itu pun hanya cekcok, ah, ribut, baku ribut biasa, pukul-pukulan. Semuanya aman, Pak. Ya. Allah datangkan keberkahan di sana. Ya. Ini bukan kerja kita, ya, tapi memang karena uh, Allah yang datangkan rahmat, karena memang kita besarkan. nama Allah di sana. Kita datang setiap rumah ya. Kita tidak ada maksud apa-apa ya. Polisi datang ke sana ya. Masyarakat yang awalnya menjaga jarak takut ada masalah atau apa, tapi dengan kehadiran kita di sana, oh nih Pak, ini sekarang polisi jadi santri semua, Pak. Oh, bukan dia jadi santri, Pak. Ini memang tugas polisi, Pak. Amar ma'ruf nahi munkar, Pak. Ya, kan? Amar ma'ruf nahi munkar kita, mengajak kepada kebahagiaan dan mencegah kepada kemungkaran, ya. Kalau para ulama memang mengajak kepada kebahagiaan eh, kebaikan tetapi kita di sana di sini kita mencegah kemungkaran sekaligus ngajak orang ya kita ngajak Pak ngajak kepada saudara-saudara kita yang mas, belum pernah mengenal masjid kita ajak ke masjid semuanya Pak jadi alhamdulillah wa syukurillah selama satu tahun tiga bulan saya nganggur Pak di sana Pak enggak ada kerjaan karena tugasnya kasat sirsa itu kerjanya tuh bisnisnya tuh nangkepi orang penjahat tapi di sana enggak ada penjahat Pak bingung oh. kita juga akhirnya anggaran banyak dikembalikan Anggaran-anggaran kita banyak dikembalikan ke negara karena tidak bisa terserap, tidak bisa digunakan. Negara diuntungkan. Itu. Alhamdulillah. Ya inilah dengan adanya kerja dakwah ini ternyata bisa me, me, apa, menguntungkan negara dari sisi ekonominya, Pak. Ya kan? Ketika uang kejahatan sudah tidak ada, dana tidak terserap, kita kembalikan kepada negara bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Nah, ini sangat luar biasa. Inilah impact dap, eh, dampak ketika polisi mau berdakwah, Pak. Nah, itulah. Itu yang kemarin yang benar-benar kita lihat sendiri pada saat itu, Pak. Bagaimana program yang dilakukan oleh Pak Kapolres pada saat itu setiap uh, Sabtu hari Jumat itu sudah dikeluarkan satu truk gitu. Keluar tiga hari itu, Pak. Di pulau-pulau sama. Ya kan di sini di kepulauan di sana juga juga puluhan di Pulau Halmaira di sana, Pak. Keluar saya. Keluarkan, keluarkan, keluarkan oleh beliau semuanya. Termasuk saya juga juga keluar. Jadi di sana Pak mau izin Pak, kita di sana pakai baju dinas Pak, tapi sini sorban semua Pak. Oh. Itu babin kamtipas ya Pak. Dan memang kalau di Maluku Utara memang sudah hidup dakwah Pak. Dakwah itu hidup bukan dari pimpinannya, tetapi dari bawah. 
hmm. dari para anggotanya sudah sudah terkader semuanya. Jadi siapapun pimpinannya di sana ganti pimpinan ganti kapolda ganti kapolres dakwah itu sudah sudah di anggota kepolisian sudah jalan luar biasa. Itu di Maluku Utara Pak Maluku Utara. Ketika saya pernah berdinas di sana. Jadi saya saya keluar dari sana ya memang suasana suasana dakwah itu di sana sudah sudah jalan sudah sangat baik. Polisinya di sana sudah otomatis setiap hari mereka silaturahmi tidak hanya dari babin kaptimas tadi jaga reserse segala macamnya mereka keluar ya, jalan silaturahmi selalu door to door itu tadi ya, karena memang e, iman ini kan setiap hari harus dicas ya. kalau nggak dibuat suasana iman iman kita nanti yang turun pak <laughs> kalau tiap hari suasana TV ya nanti ya iman kita yang di dalam hati kita yang ada ya suasana TV itulah dan ini saya e, perlahan demi perlahan Saya sudah mulai terapkan eh, di Polres Sumeneb. Salah satunya adalah setiap apel pagi, setiap akhir itu saya ajak untuk rekan-rekan semuanya memakmurkan masjid. Ketika azan berkumandang, tinggalkan semuanya, Pak. Dunia sementara, akhirat yang selama lamanya. Dunia ini cuma sementara, Pak. 60-70 tahun saja. Saya sampaikan gitu ke seluruh anggota saya, Pak. 60-70 tahun aja di dunia ini. Ya kalau sampai 60 atau 70 tahun kadang baru besok kita sudah tidak ada, sudah diambil. Kita inginkan kita kembali semuanya dalam musul khotimah Dan ini memang sudah sejalan dengan program Pak Kapolda yang saat ini Pak Tony Harmanto, Alhamdulillah wa syukurillah Dia beliau istiqomah Jadi beliau memerintahkan seluruh jajaran Polda Jawa Timur Ketika azan berkumandang tinggalkan semuanya oh. ya, Ambil air itu sholat di sana ya, Tidak ada yang lebih besar kecuali dengan uh, Hanya Allah yang saat itu besar Semua makhluk semuanya tidak ada yang besar kecuali Allah Nah itulah yang ingin saya juga tekankan kepada seluruh anggota Saya mengajak kepada seluruh anggota Polres Sumeneb juga ya Dalam setiap apel pagi saya ingatkan ya Ajam berkumandang tinggalkan semuanya Ambil wudhu, sholat kita berjamaah di masjid ya Masjid kita sudah bagus, sudah lumayan Sudah dibangun oleh pendiri-pendiri kita terdahulu Kapolres-kapolres yang terdahulu Ya kita bangun itu, kita hidupkan lima amal Paling tidak awal itu adalah dengan memakmurkan masjid anggota semuanya sholat di masjid nanti kalau kita semua sudah uh, taat lima waktu istiqomah lima waktu nanti Allah akan datangkan keberkahan di Polres Sumeneb mungkin hari ini Kabupaten Sumeneb Polres Sumeneb ini aman lain sebagainya mungkin bukan karena tugas apa kemampuan kita Pak kita tidak ada kemampuan sama sekali ya mungkin ini karena Allah datangkan keberkahan karena tadi ini ada bapak-bapak yang senantiasa jalan ya <laughs> sehingga Allah datangkan keberkahan sehingga rahmatan ilahi buat Kabupaten Sumeneb ini Pak ya saya bersyukur hari ini bisa jumpa silaturahmi dengan tamu-tamu Allah yang sedang keluar di jalan Allah ya kita harapkan juga nanti pertemuan kita ini juga terus berlanjut Pak Amin kami pun di sini juga saya Ya ada Pak Kasat Intel semuanya ini memang butuh bimbingan kita juga butuh dicas iman kita Pak. Karena hari-hari ini kan polisi ini kan pikirannya cuma satu Pak dunia Pak dunia 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 saja dan dunia tidak hanya polisi semuanya mikirnya dunia Pak. Hari ini banyak polisi bermasalah karena hari-hari yang datang kepada dia adalah masalah Pak. Betul Pak yang datang kepada kami ini masalah orang yang bermasalah datangnya ke polisi datang ke polisi bawa aura negatif Pak. Makanya banyak. anggota-anggota saya atau apa mungkin juga termasuk dari saya hanya kena dampak orang negatif itu banyak masalah ya salah satunya untuk keluar dari masalah ya itu tadi Pak ya, kita ngecas iman kita kita buat suasana dakwah ini ya untuk uh, tidak ada masa yang tidak selesai kita minta kepada Allah semuanya untuk menyelesaikan masalah kita karena sejatinya yang mendatangkan masalah itu hanya Allah kita tinggal memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja itu mungkin itu saja ya terima kasih Sekedar informasi sama beliau bahwa Madura ini ada markas dakwah watabri yang terletak di Pamekasan, oh, Pamekasan. Kecamatan Pasian Kami sangat mengharap silaturahminya sana insya Allah Siap. Kemudian Kalau di Sumeneb berarti di Masjid Sumeneb oh. di, di Al-Qadar ya? Halakohnya Pak ya, Halakohnya? Pandian, Pandian Oh Pandian hmm. Ada ini penanggung jawab Ustaz Lukman, Ustaz Fauzi, Pak Hidayat, ada Pak Ahmad Suryanto, beliau Pak Haji Suko bisa berhubungan dengan beliau kerjasama ini dan informasi terkini ulama-ulama sentral di Kabupaten Sumeneb sangat mendukung program ini hmm. ada Pak Kiai Taifur di Pondok Pesantren Al Sadat di Ambutan ini luar biasa sangat mendukung program ini juga Pak Kiai Fahri di Al Bustan dulu dan Takmir Masjid Agung Sumeneb Bapak Haji Husain sangat mendukung program dakwah ini maka dengan demikian ke depan kami bisa bekerja sama dan sama-sama kerja. Siap. 
Dan jemaah juga di sini di Kabupaten Sunep ini ada jemaah santri juga kami. Kemarin kami silaturahim ke Halako Batu Putih Tungke Batang Batang. Oke. Okay. Dengan tokoh-tokoh di sana juga tak ada jemaah sedang keluar program sana. Insya Allah ke depan mungkin bisa ditindaklanjuti. Mungkin itu taruh pada siang hari ini. E, mungkin ada rekan-rekan teman-teman ada yang mau disampaikan sama beliau juga. Kultum itu haba enggak ada ya Pak ya? Belum belum ada, belum ada Pak. Minggu sekali ya biasanya ada. Seminggu. Ya, hari Memang Kamis. Masih masih berhenti. Masih masih berhenti. berhenti. Biasanya setiap hari Kamis program Di, dari Polda itu. Pak. Siap, hari Cuma hari. saat ini sedang off dulu ini. Ya, ya. Ya. <laughs> Tapi biasanya kita datangkan untuk yang di tahanan, Pak Ustaz. Siap. Oke, tahanan kita kultum se- sebulan dua kali, dua kali tahanan. Alhamdulillah ya. biar mereka juga istilahnya tidak hanya membuang waktu dalam sel tahanan kejahatan mereka sehingga dengan dengan kita uh, masukkan dengan agama di sana ya paling tidak mereka punya bekal tidak lagi keluar dari sana melakukan hal yang yang salah tapi bisa ada ada arahnya biasanya sih kalau ada anggota satu satu dua yang kadang apa Asih bayan kalau kayak bayan subuh di si tahanan, tapi nanti tak tahu siapa yang saya kembali. Ada program yang menangani masalah instansi, namanya. Nah ini alangkah bagusnya apabila kan Pak Kapolres itu sudah pernah membuat di Maluku Selatan, ya, Maluku Utara. <laughs> Jadi ada program takdir. Ya, ya, ya. Nah, nanti teman-teman membantu berpergantian apa lagi buat pada duhur atau apa asal sudah pulang ya duhur biasanya duhur ya, ya. Ya, semua. jadi satu hadis saja tahu sama ya, ya. Betul, nah, betul. sehingga program yang dibuat oleh baik teman-teman dakwah sendiri juga instansi ini tentang bahkan bukan cuma instansi saja tapi pelajar, mahasiswa, nah ini bagaimana ada program juga tadi. Nah nanti ke belakangnya seandainya ada jam-jam bergerak, ya kan, badan luar negeri ataupun nanti ulama dari lain provinsi, nah nanti taklimnya ini disubayar, nah hmm. bisa digunakan untuk bayar, untuk memberi motivasi kepada para jamaah. Ya bagusnya cepat juga <laughs> Tusul saya Langsung mungkin besok duhur Langsung Ya nah, Masalah ini kok ada jamaah gerak Setelah sekali Akhirnya dia Yang masih bergerak Bumpung masih belum terbang ke Jakarta <laughs> nah, <laughs> Jadi <laughs> Untuk perkara kebaikan Jangan ditunda langsung dikerjakan itu lebih baik. Sangat seperti itu. Yang lain tekankan. Cukup bisa Allah. Cukup. Doa dari Kiai Syafi. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah <laughs> وَمِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَهُ مِنْهُ عَبَدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
من شر المستعان ومنه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم الله يا أولى الأولين يا آخر الأولين استجب لنا يا الله يا رحم المساكين يا رحم الرحم اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا واهد الانس والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم عبد الينا الايمان وسيده في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والاسلام واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا ربنا تقبل منا ان تسمعنا لي وتوب علينا ان لك الدواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا على بنا وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله Terima kasih atas silaturahminya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan menerima. Amin. Subhanallah. 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 Sub